വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കാൻലൈൻ പോളിഗൺ എൽഗാരിതം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പോളിഗൺ എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു അൽഗോർദം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റും ഫോം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വിത്ത് വേർട്ടിസസ് എ ബി എൻ സി വിത്ത് ദർ കോർഡിനേറ്റ് ലൈക് ടു കോമ ഫോർ ആൻഡ് ബി വിത്ത് ഫോർ കോമ സിക്സ് സി ആൻഡ് ഫോർ കോമ വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കാൻലൈൻ എൽഗോർദം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളികളുടെ എല്ലാ വേർട്ടിസസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം വൈ മിൻ ടു വൈ മാക്സ് മിനിമം വൈ വാല്യൂ എവിടെയാണോ അവിടുന്ന് നമ്മൾ വൈ മാക്സിലോട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ മിനിമം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ വൈ മാക്സ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സോ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ബിയുടെ കേസിലാണ് വൈ മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ സിക്സ് എന്റെ എയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് സിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൈ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എക്സ് കോമ വൈ ഫോമിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സി വരും സോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ സി ഓഫ് ഫോർ കോമ വൺ എ ഓഫ് ടു കോമ ഫോർ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഫോർ കോമ സിക്സ് ഇതാണ് സോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിംഗ് ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടഡ് എഡ്ജ് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു നമ്മുടെ സോർട്ടഡ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈ മിനിമം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടെ വരെയായിരുന്നു വൈ മിനിമം നമ്മുടെ വൺ തൊട്ട് വൺ ദെൻ ഫോർ ദെൻ സിക്സ് സിക്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാം വൈ ഇക്കൾ ടു വൺ വൈ ഇക്കൾ ടു ത്രീ സോറി ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു സിക്സ് വരെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഒരറി ദെൻ ഇതിലാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തേണ്ടത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈ മിനിമം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ് ടു വൈ മാക്സ് വരെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൈ മിൻ വൈ മിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വൈ മിനിമം വാല്യൂ വൈ ഇക്വൾ ടു വൺ ആണ് ഈ ഒരു കേസാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മിനിമം വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഏത് നോഡാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ വൈ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് റൈറ്റ് സി ആണ് സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാണ് സി കണക്ടിംഗ് വിത്ത് വേർട്ടസ് എ ഫോമിംഗ് ആൻ എഡ്ജ് സി എ സി കണക്ടിംഗ് വിത്ത് അതർ വെർട്ടസ് ബി ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ആൻ എഡ്ജ് സി ബി ഓക്കെ സോ രണ്ട് എഡ്ജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇതിന് സി എയിലും ബിയിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം നോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ നോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്തായിരുന്നു നോഡിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് സോ എയിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എയിനെ നോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന കേസിൽ നമുക്ക് നോഡ് സി വരുന്നുണ്ട് സോ സീനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം സി ആണ് വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ് സി ആരുടെ ഒക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഈസ് കണക്ടിംഗ് ടു അനദർ വെർട്ടെക്സ് എ സി ഈസ് കണക്ടിംഗ് ടു അനദർ വെർട്ടെക്സ് ബി സോ എക്കും ബിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് സി ടു എ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആ നോഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടെക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോഡിന് ത്രീ ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് ജനറൽ സിന്റാക്സ്
So first field is y max. We have y1 for c and 4 for a. This is maximum a 4. So first we have 4 here. Then add the x of y min. If we have minimum y value, we have to say that we have y value minimum that is 1 here. That is corresponding x in the bar and minimum y value one in the x. That is 4. So second field is x of y min if it is 4 would occur. Then slope and we can okay. C to A on a number edge considering from C to A. So numbering in a slope to cut up C to coordinate x1 y1 and num. See, A to coordinate x2, y2 in the slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, y2 up in the 4 minus 1. 4 minus 1 divided by 2 minus 4. 2 minus 4. Okay, up in the 3 divided by minus 2. Minus 3 by 2 on a number slope. Now we have a story in the end 1 by m. This m on a minus 3 by 2. So 1 by m means minus 2 by 3. That's why we have a story. Then add the edge is c to b. b is a node created. Okay. So c to b in the parameter. Here c on a first node c to b. Okay. c to coordinate 4 1, b is the 4 6. Now, we have to say that y max is max. We have to say the maximum of y is 1 and b is 6. So, 6 is the maximum. That is the Then, x of y minimum. y minimum is the case. x value 4. So, 4 is the Then, slope is So, c is the coordinate x1, y1, b is the x2, y2. That is 6 minus 1 divided by 4 minus 4. 5 by 0 on the value. Then slope, we have to add 1 by m, and we have 0 by 5, that is 0. So slope is 0. 1 by m is 0 on the value. So this is the first case. y equal to 1 now, we have the data structure and the entry. Global edge table and the entry. Then end the y increment is any of the case, c is the node and the vertex is the link. We have to stop this here. This e iteration is stop here. And then y increment is 2 hour. Now, y equal to 2 hour is one vertex. So, we have to put it in the polygon. So, we have to put it in the y equal to 2 hour. We have to put it in the diagram. Uh, sorry, we have to do this in the diagram. Y equal to 2 of the node, then the vertex is not the end. So, we have to do this Y equal to 2 is null. Again, Y increment is 3 of Y 3 of the case, we have to do this in the polygon. Y equal to 3 of the vertex is not the end. So, we have to do this in null. Put then y equal to y on the increment data from 3 to 4 hour. y equal to 4 hour the vertex number the polygon that is a. a is with coordinate 2, 4. y 4 on every day. So in case we have the y equal to 4 a in the entry in the number add Then a every link a is linking with vertex b and forming an edge a b. Again a is linking with c and forming an edge a c. We will iterate from y min to y max. So, no we will see y is 4. So, c is y coordinate 1. So, e or edge already processed. We will see y value y equal to 4. That is the y value. So, we will consider the y value. Now, we will consider y values. B is y value. This x y value. B is the y value. This x is greater than current y value 4. In this case, we will consider b as well. A is the y value, because it is the y value of the vertex and the edge. We have already processed it. C to A, we have to consider it. So, A to B is the same. So, y equal to 4 in the case, we will add A to B. B is the node. Where is the node? A to B, 
എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ടു ടു ഫോർ ആണ് ബിയുടേത് ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ വൈ മാത്സ് വരണം ഇവിടെ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റിൽ വൈ വാല്യൂ ആണ് വലുത് സോ സിക്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സ് ഓഫ് വൈ മിൻ എക്സ് ഓഫ് വൈ മിൻ ഇവിടെ വൈ വാല്യൂ ചെറുത് എവിടെയാണ് എയുടെ കേസിലാണ് അതിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ ടു then slope find ya a to b x1 y1 idu x2 y2 4 6 aanu x2 y2 slope find cheyanengi 1 varum namukku ivide add cheyandathu 1 by m aanu that is 1 by 1 that is 1 again so ivide fill cheyidu ini a connect cheyina further uh, vertices onnum thanne illa so ee iteration complete cheyana y increment cheyidu y equal to 5 y equal to 5 inde case il namukku ivide തന്നിരിക്കുന്ന പോളികളിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള വേർട്ടിസസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നൾ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വൈ സിക്സ് ആവുമ്പോൾ വൈ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ബി സോ ബിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ബട്ട് നോക്കുക ബി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടിസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ഈസ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് സി ബട്ട് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് ആണ് ബി സി ഈ എഡ്ജും ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് ആണ് that means b ഇടെ കറണ്ട് y വാല്യൂ 6 ആണ് then b ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വെർട്ടിസസ് ഈ കറണ്ട് b ഇടെ വെർട്ടിസസ് വെർട്ടിസിന്റെ കറണ്ട് b എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിസിന്റെ കറണ്ട് y വാല്യൂ 6 ആണ് ഇനി b ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും വെർട്ടിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിസിൽ y വാല്യൂ 6 ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ബി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ആയിട്ടും സി ആയിട്ടും ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വൈ വാല്യൂസ് ഫോറും വണ്ണും ആണ് ദേ ആർ ലെസ് ദാൻ ദസ് ബീസ് വൈ വാല്യൂ സോ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ ഫർദർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇനി ബിനെക്കാണെ വലിയ ഒരു വൈ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റിനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നോഡും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് B എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നാളിലാണ് ഇവിടെ വരിക സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വേർട്ടിസസിനെയും വേർട്ടിസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എഡ്ജസിനെയും നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ യൂസിംഗ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് ഫേസിലോട്ട് പോവാണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ ഹൈഡ്രേഷനിലും സോ അതിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് വാരിയബിൾ ഐ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ഇനീഷ്യലി പോയിന്റിംഗ് ടു വൈ മിനിമം ദാറ്റ് ഐ ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടു വൈ കൊടു വൺ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ കേസിൽ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ എന്താണ് എൻട്രി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് സി ഈസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ടു അതർ വേർട്ടിസസ് എ ആൻഡ് ബി സോ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കുക നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം വൈ ഇസ് വൺ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് നോഡ് എടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് നോഡാണ് സി യു ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ഫോർ എ അനദർ ഇസ് ബി ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ എക്സ് ഫീൽഡ് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് ഇത് വൈ മാക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ഓഫ് വൈ മിനിമം ആണ് ഇത് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇത് വൈ മാക്സ് ആണ് എക്സ് ഓഫ് വൈ മിൻ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് So, that is x related to the field of middle term. So, middle term is current y value in the current active edge table. Entry form is formed. So, first coordinate is the active edge table. The first coordinate is the current y value. So, 4,1. And second node is the x is current y value. So, 4,1. Again. So, active edge table i equal to 1 നാവുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കോമ വൺ ടു ഫോർ കോമ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് എ
വൈ ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഗ്ലോബൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഇവിടെ പോയിന്റർ ഒന്നും ഇല്ല നള്ളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നള്ള് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് നോഡിനകത്ത് ഉള്ള എക്സ് വാല്യൂന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ ബൈ എം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴോർക്ക വൈ ഇക്വൽ ടു ടു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ് സോറി ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജസ്റ്റബിളിൽ വൈ ഇക്വൽ ടു ടു കറസ്പോണ്ടിങ് നള്ളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നള്ളാവുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ഐ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു വൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് നോഡിൽ എക്സ് ഫീൽഡിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എക്സിന് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ എക്സ് വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ എക്സ് വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ നോഡ് ഫോം ചെയ്യണം സോ ഐ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു ടുവിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് എൻട്രി വരുന്നത് സോ വൈ മാക്സിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫോർ തന്നെ എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രീവിയസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് അതെന്താണ് പ്രീവിയസ് എക്സ് ഇസ് ഫോർ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ സോ എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ സ്ലോപ്പിൽ വൺ ബൈ സ്ലോപ്പിൽ കേസ് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഡയറക്റ്റിന്റെ എഴുതുക ദെൻ സെക്കൻഡ് നോഡിനെ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം വൈ മാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ചേഞ്ച് ഇല്ല എക്സിന് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ എന്നെ കൊടുക്കുക ദെൻ വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു ആയിരിക്കുകയാണ് വൈ ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ നല്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള എക്സിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ നോട് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെയും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തേർഡ് ഫീൽഡ് വൺ ബൈ എം തന്നെയാണ് സോ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്ത ന്യൂ എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂ എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമ്മൾ നോഡ് ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അപ്ഡേറ്റഡ് നോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് വെജ് ടേബിൾ എൻട്രി ഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യും വൈ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് അറിയാം എക്സിൽ ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് സോ ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ഫോർ കോമ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എപ്പോഴും വൈ ഇക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോഴുള്ള ന്യൂ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ആണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ഫോർ കോമ ടു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടേബിളിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഓക്കെ ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഫോർ കോമ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്രയും റീജ്യൻ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യും ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു ഫോർ കോമ ടു അത്രയും പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആവുകയാണ് ഐ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഐ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു ത്രീയിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജിറ്റേബിൾ അഗെയിൻ എൻട്രി നള്ളാണ് നള്ളാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് എക്സ് വാല്യൂവിനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ചെയ്ത് ന്യൂ നോട് ഫോം ചെയ്യണം എക്സ് എന്താണ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ഫോർ ആണ് സോ ടെൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം അതായത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ തന്നെ സോ നമ്മൾ നോട് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഓർക്കുക എക്സ് ഫീൽഡിൽ മാത്രമാണ് പ്രീവിയസ് നോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈ മാക്സ് വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എം വാല്യൂ പ്രീവിയസ് നോഡുമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എക്സ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ സോ ഈ കേസിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ഈക്വൾ
ഓക്കെ ഇവിടെ നള്ളിന് പകരം ഒരു നോഡ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തതുപോലെ എക്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവരുത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നോഡിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂ നോഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഐ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ ഗ്ലോബൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യബിളിൽ നമുക്ക് ഏന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റർ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ നോഡ് കൂടെ സിക്സ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന നോഡിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ്ലി എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ സോറി ഇതാണ് ഫോർ കോമ ഫോർ കോമ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സീറോ അതിന്റെ കൂടെ ഇവിടെയുള്ള നോഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓർക്ക ഇവിടെ എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ വൈ കൊണ്ട് ഫോർ ആയപ്പോഴൊരു നോഡ് ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എക്സിനെ പ്രീവിയസ് കേസിൽ എക്സിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ നോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെയുള്ള നോഡ് പ്രീവിയസ് നോഡിന്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ടോട്ടൽ ത്രീ നോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീ നോഡിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വൈ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ ഈ ത്രീ നോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ ഒരു നോഡിൽ വൈ ഫീൽഡിൽ വാല്യൂ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് നോ മാച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ വൈ ഫീൽഡിൽ ഫോർ ആണ് which is matching with our current y value 4 so eliminate cheyendad e node aanu match cheyina current y value aayittu match cheyina y vandirikkina node ne eliminate cheyunu baaki rendum nammal keep cheyana ivideyum nammada y value ivide current y value 4 aanu avashe ivide vandirikkunnathu 6 aanu so idine namukku matching varunnilla so eliminate cheyanda karyam illa y value of node um current y value match in the node ne eliminate cheyunu baaki rendu node ne nammal consider cheyana then ee node ne base cheyidittana nammal ivide active edge ezhudan povunnathu active edge cheyidayirikkum veriya 2 comma current y value 4 2 comma 4 comma ee case il endana 4 4 comma 4 4 comma 4. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് വരുന്ന ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയർ ടു കൊമ ഇവിടുത്തെ ടു കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ ഫോർ ടു കൊമ ഫോർ ഇവിടുത്തെ ഫോർ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ ഫോർ ഫോർ കൊമ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളികളിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് പെയേഴ്സ് പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആയിരുന്ന കേസിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആയിരുന്ന കേസിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരുന്ന കേസിൽ ഈ എഡ്ജ് പെയേഴ്സിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഐ ഈക്വൾ ടു ടു ആയിരുന്ന കേസിൽ ഈ പെയേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പിക്സൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം പോയിന്റ് ആയതിന്റെ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടെക്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ദൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പിക്സൽസിനെയൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്ത കേസിൽ ടു ടു ഫോർ ഈ ഒരു പെയർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് 4 ടു ഫോർ വരുന്ന ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഹൊറിസോണൽ പിക്സൽസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് കിട്ടി ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ടേബിളിൽ വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എക്സ് വാല്യൂനെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിലുള്ള നോഡിന് പ്രീവിയസ് നോഡിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദൻ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വൈ ഫീൽഡ് വരുന്ന നോഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി വരുന്ന നോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈവിലോട്ട് പോവാം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എന്താവുന്നു നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആക്റ്റീവ് അഞ്ച് പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഫോർ കോമ ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ആവുകയാണ് സിക്സ് എന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് ബി ഓക്കെ ബട്ട് ബി വേറെ എവിടത്തോട്ടും നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബി വേറെ എവിടത്തേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ നോഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രീവിയസ് നോഡിനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ത് വരും സിക്സ് ത്രീ വൺ ആണ് പ്രീവിയസ് നോഡ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോഡ് അവിടെ എക്സിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരുവാണ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ആവുമ്പോഴും വരുന്ന നോഡ് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും ഫോർ കോമ സിക്സ് ഫോർ കോമ സിക്സ് സോ നമ്മൾ ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ഫ്രം മിനിമം ദൻ വൺ ബൈ വൺ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഐ ഈക്വൾ ടു മാക്സിമം ഓഫ് വൈ വാല്യൂ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു സിക്സ് റീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളിഗണിന്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും രണ്ട് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയറിന്റെ രണ്ട് വെർട്ടക്സും സെയിം തന്നെ വന്നിരിക്കുക ഫോർ കോമ സിക്സ് ഫോർ കോമ സിക്സ് അത് എപ്പോഴാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈ വാല്യൂ മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു ഫോർ കോമ വൺ ഫോർ കോമ വൺ ദൻ അത് ടെൻ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ഫോർ ബൈ ടു ആയി നെക്സ്റ്റ് പെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പെയർ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ കോമ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതായിരുന്നു തേർഡ് പെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ടു കോമ ഫോർ ഫോർ കോമ ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പെയർ ആണ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് ഫോർ കോമ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ കോമ സിക്സ് ഫോർ കോമ സിക്സ് ഇവിടെ സെയിം വേർടെക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് എൻഡും വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മാക്സിമം വൈ വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഈ പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പിക്സൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്കാൻ ലൈനിലും ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ സോ ഈ പോളിഗൺ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർടെക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന സ്കാൻ ലൈനിൽ ടെൻ കോമ ത്രീ കോമ ടു എന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ഫോർ കോമ ടു വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന എല്ലാ പിക്സലിലും നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ കോമ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ കോമ ത്രീ വരെയുള്ള പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിലോട്ട് പോവും ടു കോമ ഫോർ ടു ഫോർ കോമ ഫോർ വരെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദീസ് ടു വേർട്ടസസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന എല്ലാ പിക്സൽസിനെയും നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്ത ലൈനിൽ ത്രീ കോമ ഫൈവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ കോമ ഫൈവ് വരെയുള്ള എല്ലാ പിക്സൽസിലും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി വൈ മാക്സ് എത്തിയപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ വെർട്ടെക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഫോർ കോമ സിക്സ് കോമ ഫോർ കോമ സിക്സ് ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടെക്സ് കൂടെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എൻഡെയർ പോളിഗണ ഫിൽ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോർദം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോളിഗൺ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിഗണിന്റെ എഡ്ജസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിസസിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മിനിമം ടു വൈ മാക്സിമം ആണ് ഓക്കെ വൈ മിനിമം ടു വൈ മാക്സിമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യ
ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദ ആർ ഓൾറെഡി പ്രോസസ്ഡ് സോ വൈ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂലും കൂടുതൽ വൈ വാല്യൂ വരുന്ന വെർട്ടെക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ വേർട്ടസും വൈ മാക്സ് വരെയുള്ള ഓരോ പോയിന്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിൾ ആണ് ഓക്കെ എഗെയിൻ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഐട്രേഷൻ വൈ മിനിമത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വൈ മാക്സിമം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ദൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ നോഡിന്റെ എക്സ് ഫീൽഡ് വാല്യൂ കോമ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ പോവും ആ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ നൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് നോഡിലുള്ള എക്സ് വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ന്യൂ നോഡ് ഫോം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ന്യൂ എക്സ് വാല്യൂ ഏസ് ഓൾഡ് എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് തേർഡ് ഫീൽഡ് തേർഡ് ഫീൽഡിൽ എന്താണുള്ളത് വൺ ബൈ എം വാല്യൂ ആണുള്ളത് So, all dex plus 1 by m ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ എക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മുടെ നോഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നോഡ് ഫോം ചെയ്യും എഗെയിൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കോമ വൈ വി വൈ വാല്യൂ എക്സ് കോമ വൈ വാല്യൂ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് കിട്ടും ദെൻ വൈ എഗെയിൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു നോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പം എന്താണ് റൂൾ നോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് നോഡ്സിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് എക്സിന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവരുത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള നോഡിനെ അതിന്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന നോഡിന്റെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദൻ ത്രീ നോഡ് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് ഈ ത്രീ നോഡിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫീൽഡ് സോറി സെക്കൻഡ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഏത് നോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണോ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ റിമൈനിങ് ടു നോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എക്സ് വാല്യൂവും കറണ്ട് വൈ വാല്യൂവും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലോബൽ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നൾ ആണെങ്കിൽ എക്സിനെ കൂടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ് ടു വൈ ഈക്വൾ ഐ ഈക്വൾ ടു വൈ മാത്സ് എത്തുന്നത് വരെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അപ്പോ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് പെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പിക്സൽസിനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് ടു എൻ പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതം ഫോർ ഫില്ലിംഗ് എ ഗി വൺ പോളിഗൺ ഓക്കെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു